फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व दी सेकंड इलिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ओके नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज अपन सेकंड इलिस्ट्रेशन लार्ट करना आहोत ओके सो फर्स्ट रीड द इलिस्ट्रेशन ब्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंड डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन एंड बैलेंस इट एज ऑन दैट डेट इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना बिका ये अपने दोन पार्टनर दिल्ली है शिल्पा एंड कटरीना एक नित्यान अपने अपने फाइनल अकाउंट बनाया संगित है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनवा संगित है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन लगे अशा प्रकार अपने दोन पार्टनर यठिका समझे आता एक महत्वा गोष कि हा प्रॉब्लम मे अपने कुछ ही प्रकार का रेशो हाठिका दिल्ला नहीं है सर्वत महत्वा गोष हा प्रॉब्लम की है कि आप रेशो दिल्ला नहीं है मग अशा वेस अशा प्रॉब्लम का जर का रेशो अपने गिवन न सेल तो अपन इक्वल रेशो कन्सिडर करावा लगत इज इट क्लियर इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर ओके हाँ अपने ट्रायल बैलेंस दिल्ला है ट्रायल बैलेंस दिल्ला है ओके हाँ जे का डेबिट्स बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है ओके प्रॉब्लम एकदा नीट वाचन घायो हा प्रॉब्लम तुम्हारा पेज नंबर सत्ताईस वर दिल्ला है पेज नंबर ट्वेंटी सेवन लिखेला है यह अगोदर प्रॉब्लम नीट ट्रायल बैलेंस नीट बढ़ुन घायनतर अपन अपने जे कहीं स्टेप है तनुसार अपन ऐडजस्टमेंट पहले बगू ऐडजस्टमेंट वाचन घायडजस्टमेंट वाचन अपन का मार्किंग करो ओके स्टार्ट करू अपन बहली जी एडजस्टमेंट दिल्ली है द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट फिफ्टी एट थाउजंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड नाइनटीन बी जी कहीं स्टॉक इन हैंड स्टॉक इन हैंड हाथ स्टॉक इन हैंड क्लोजिंग स्टॉक ओके आता तुम्हारा महत्ति है कि हा जो का क्लोजिंग स्टॉक आना है हा क्लोजिंग स्टॉक अपन बैलेंस शीट या एसेट साइड में रेकॉर्ड करो ट्रेडिंग अकाउंट या क्रेडिट साइड रेकॉर्ड करो ओके सेडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्सेस दिल्ली है रॉयल्टी कि पंद्रह रुपये दिल्ली है एंड वेजेस दिल्ली है आठशे रुपये ओके हा जो एडजस्टमेंट आना है यह एडजस्टमेंट अपन आधी मार्क कर रॉयल्टी एंड वेजेस वरती है तो मैं हा जो एडजस्टमेंट है कुछ जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट या डेबिट साइड लैलेंस शीट या लाइबिलिटी साइड लिखा मी जी कहीं रॉयल्टी है ये मी मार्क के ओके अगोदर अजु अपने का वेजेस दिल्ला ओके वेजेस करना है मार्किंग करना आहो वेजेस बार्क के ओके अशा प्रकार एडजस्टमेंट वाचन तीन का मार्क करो ओके सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ टू थाउजंड बोन हजार रुपये अपन एडवांस पेड के लिए सैलरी है हाँ हा इफेक्ट कुछ जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस या डेबिट में जा रहा है बैलेंस शीट या एसेट साइड में जा रहा है तैयार अपन सैलरी सैलरी मार्क करना आहो यह अपने दिल्ली सैलरी सैलरी मार्क्स के लिए ओके ये मार्किंग जी कहीं एडजस्टमेंट दिल्ली है अपने क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेप्स वन थाउजंड एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्स थ्री पर्सेंट ऑन सैलरी डेटा बगा हि जी कई एडजस्टमेंट्स है हि कु जा रहा है बैलेंस शीट या एसेट साइड लेनल या डेबिट साइड में जा रहा है तो अगोदर अपन ये का करना है मार्क करना है सनरी डेटर्सला ओके सनरी डेटर्सला अपन का आठिका मार्क्स कर सनरी डेटर्स सनरी डेटर्स अपने हाठिका मार्क्स कराए बिका मैं मार्क्स के लिए ओके अशा प्रकार प्रत्येक एडजस्टमेंट्स ही तुम्हारा मार्क कर व्यवस्थितपण डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग फाइव पर्सेंट एंड फर्निचर बाय टेन पर्सेंट बच टक्के लैंड एंड बिल्डिंग वरती डेप्रिशिएशन है और दह टक्के फर्निचर वरती है ये सुधा अपने मार्क करा लगे फर्निचर आ लैंड एंड बिल्डिंग ओके मार्किंग अपन कर सुरुआती है अपने लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्निचर अशा प्रकार अपन सगे एडजस्टमेंट हाँ के लिए मार्क्स कर तुम्हारा महत्ति है कि हे जे का ही है यहाँ इफेक्ट कुछ जाना है बैलेंस शीट या एसेट साइड में प्रॉपर्टी एंड लॉज या डेबिट साइड लगे कैसे जा रहा है ये दोनों इफेक्ट कुछ अपन देना आहोत तो अपन डिटेल मे आता बगन आहो यार अपनी पूछी स्टेप का अपने तीन प्रोफार्मे बनवाई को ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉज का बैलेंस शीट का 
जे की हा प्रकार आज खाली बनवे है ओके बी मिक्स के लिए हा ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा है इतपर्यंत त्यानंतर खाली हा जो आहे हा पी एन एलचा आहे प्रॉफिट अँड लॉसचा प्रोफार्मा आहे आणि खाली जे दिलेला आहे हा बॅलन्स शीटचा प्रोफार्मा बनवलेला आहे ओके आता प्रोफार्मा बनवून झाल्याच्या नंतर आपण काय करत असतो आता आपण ट्रायल बॅलन्सला जाणार आहोत ट्रायल बॅलन्सला आपण काय करणार आहोत जे की आपण मार्किंग केलेले आहे विदाऊट मार्किंगचे जे काही आयटम्स आहे आपण ते ट्रान्सफर करत असतो रिस्पेक्टिव्ह ज्या प्रोफार्मा मध्ये त्या अकाउंटला ओके आता आपण स्टार्ट करणार इथनं सुरुवातीला दिली आपल्याला लँड अँड बिल्डिंग ओके याला आपण कुठे शिफ्ट करणार आहोत जी काही लँड अँड बिल्डिंग दिलेली आहे तर ही लँड अँड बिल्डिंग आपल्याला कुठं ट्रान्सफर करायची आहे बॅलन्स सीटला ऍसेट साईडला ही ट्रान्सफर करायची आहे यावरती ऍडजस्टमेंट आहे ते आपण बघणार आहोत ओके यावरती ऍडजस्टमेंट आहे ओके त्यानंतर पुढे दिलेलं आहे फर्निचर कुठे जाणार आहे फर्निचर सुद्धा फर्निचर सुद्धा आपलं जाणार आहे ऍसेट साईडलाच जाणार आहे ओके बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला त्यानंतर सनरी डेटर्स दिलेले सनरी डेटर्स कुठे जाणार आहे सनरी डेटर्स सुद्धा बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला जाणार आहे ओके त्यानंतर स्टॉक दिलेला आहे फर्स्ट एप्रिलचा फर्स्ट एप्रिलचा जो काही स्टॉक असणार आहे तो असतो ओपनिंग स्टॉक आणि हा जात असतो ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला ओके त्यानंतर बॅड डेप्स आहे या ठिकाणी बॅड डेप्स कुठे जात असतात पेनियलच्या डेबिट साईडला ते आपण तिकडे टाकत आहोत आता हे आपल्याला काय करायचे हे सगळे आयटम्स शिफ्ट करायचे ट्रान्सफर करायचे त्या ठिकाणी रेकॉर्ड करायचे त्या त्या अकाउंटमध्ये ओके हा तो तुम्ही त्या जर तुम्ही सॉल्व्ह करत असाल तर त्याला लागलीच तुम्ही त्या ठिकाणी टाकत चला ओके त्यानंतर प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी कुठे जाणार आहे प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिट साईडला जाणार आहे त्यानंतर वेजेस वेजेस कुठे जाणार आहे वेजेस हा ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला जाणार आहे त्यानंतर यावरती ऍडजस्टमेंट आहे आपण ऍडजस्टमेंट बघणार आहोत ओके त्यानंतर ह्या ज्या ज्यांच्यावरती ऍडजस्टमेंट असते ते आपल्याला इनर कॉलम मध्ये लिहावे लागत असतात आय होप तुम्हाला माहिती असेल ओके त्यानंतर सॅलरी प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिट साईडला याच्यावरती सुद्धा ऍडजस्टमेंट आहे ओके त्यानंतर कॅरेज इन्वर्ड जे आहे ते पी एन एलच्या म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिट साईडला जाणार आहे त्यानंतर सेल रिटर्न आहे सेल रिटर्न तुम्हाला माहिती की कुठे जात असतं ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला जात असतं त्यानंतर ड्रॉईंग दिलेली आहे आता ड्रॉईंग कुठे जाणार बॅलन्स सीटच्या ऍसेट साईडला जाणार आहे दोघांचं या ठिकाणी दिलेले आहे सिल्पा अँड कटरिना आहे या ठिकाणी ह्या जे काही रिस्पेक्टिव्ह अमाऊंट्स आहेत त्या ज्या रिस्पेक्टिव्ह अमाऊंट व्यवस्थितपणे विदाऊट मिस्टेक त्या लिहाव्या लागत असतात ओके त्यानंतर बघा डिस्काउंट दिलेला आहे आपल्याला डिस्काउंट कुठे जाणार आहे हा प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिट साईडला कारण याचं डेबिट बॅलन्स आहे ओके त्यानंतर अडव्हान्स गिव्हन बघा या ठिकाणी जी काही शाहरुखला अडव्हान्स दिलेले आहे तर ही जी काही अडव्हान्स आहे बॅलन्स शीटच्या ऍसेटला जाणार आहे ऍसेट साईडला जाणार आहे ओके त्यानंतर पुढे कॅश इन हँड दिलेला आहे बघा कॅश इन हँड कुठे जाणार आहे ऍसेटच आहे तो बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला जाणार आहे त्यानंतर कॅश ऍट बॅक कुठे जाणार आहे कॅश ऍट बँक जी आहे ऍसेट साईडला जाणार आहे बॅलन्स शीटच्या त्यानंतर इंटरेस्ट आता हा इंटरेस्ट हा काय आहे डेबिट साईडला डेबिट बॅलन्स आहे म्हणजे खर्च आहे म्हणजे याला आपण काय करणार पी एन एलच्या डेबिटला टाकणार आहे ओके कमिशन हे सुद्धा काय पी एन एलच्या डेबिटला जाणार आहे त्यानंतर रॉयल्टी रॉयल्टी कुठे जाणार आहे रॉयल्टी हे ट्रेडिंग अकाउंटच्या कुठे जाणार आहे ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला जाणार आहे ओके त्यानंतर जे काही पर्चेसेस आहे हे सुद्धा कुठे जाणार आहे ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला जाणार आहे ओके त्यानंतर ही झाली आपण डेबिट बॅलन्सेस हे शिफ्ट केलेले आहे त्यानंतर आता आपल्याला काय करायचे हे जे काही क्रेडिट बॅलन्स आहे ते टाकायचे आता कॅपिटल कॅपिटल कुठे जाणार आहे बॅलन्स येतच्या लायबिलिटीला जाणार आहे दोन लोकांचं कॅपिटल आहे या ठिकाणी शिल्पा आहे कटरिना आहे ओके त्यांचे हा रिस्पेक्टिव्ह अमाऊंट्स आहे त्यानंतर बघा त्यानंतर बिल पेबल आहे बिल पेबल कुठे जाणार आहे बॅलन्स येतच्या लायबिलिटी साईडला त्यानंतर बँक ओवरड्राप आहे हा सुद्धा लायबिलिटी साईडला जाणार आहे बॅलन्स शीटच्या त्यानंतर पर्चेस रिटर्न पर्चेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला जे की पर्चेस मधन वजा होणे ठीक आहे त्यानंतर सनरी क्रेडिटर असते सनरी क्रेडिटर कुठे जाणार आहे बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला जाणार आहे ओके बँक लोन कुठे जात असतं बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला त्यानंतर इंटरेस्ट रिसीव्ह झालेला आहे इन्कम आहे क्रेडिट बॅलन्स आहे ओके म्हणून आपण याला काय करणार आहोत पी एन एलच्या क्रेडिटला टाकणार आहोत आय डी डी आय डी डी हे ट्रेडिंग अकाउंट जे काही असणार आहे आता ही जी काही आर डी डी आहे सॉरी ही जी काही आर डी डी आहे या आर डी डी ला आपण काय करणार पी एन एलच्या डेबिटला टाकणार आहोत त्यानंतर सेल जे आहे सेल ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण टाकणार आहोत आणि या त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह अमाऊंट्स आहेत ओके अमाऊंट्स मिस्टेक न करता व्यवस्थितपणे पूट करायचे आहे कारण जर का तुम्ही चुकीच्या अमाऊंट टाकल्या कॅल्क्युलेशन सगळं रॉंग होतं ओके त्यानंतर बघा 
तीनची ह्या टोटल दिलेल्या एकदा टोटल चेक करून घ्यायची असते बघा ह्या ठिकाणी आपण आता काय केलेलं सगळ्या जे काही इनपुट आपण रिस्पेक्टिव्ह अकाउंटमध्ये टाकलेल्या आहेत ऍडजस्टमेंट आपण मार्क करून घेतला याच्यानंतर याची पुढची स्टेप काय आपली आता ज्या ठिकाणी आपल्याला ऍडजस्टमेंट करायची आहे बघा या ठिकाणी बघा आपण ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक किती दिलेला आपल्याला पासष्ट हजार रुपये दिलेला आहे सिक्स्टी फाय थाउजंड दिलेला आहे त्यानंतर पर्चेस आपलं फिफ्टी थाउजंडचं आहे पन्नास हजाराचं आहे त्यामध्ये पर्चेस लेस करायचा आहे आपल्याला पर्चेस रिटर्न किती आहे या ठिकाणी दिलेला आहे एक हजार वन थाउजंड फोर हंड्रेड एटी म्हणजे चौदाशे ऐंशी रुपये काय करायचे वजा करायचे आहे या ठिकाणी हे वजा केल्यानंतर जी काही बाहेर अमाऊंट येईल बघा या ठिकाणी मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं मित्रांनो की ह्या टेक्स्ट बुकमध्ये बऱ्याचशा काही मिस्टेक्स असतात कॅल्क्युलेशन मिस्टेक्स असतात बघा या ठिकाणी मिस्टेक दिलेली आहे या ठिकाणी आठ लाख बघा सॉरी फोर लॅक एटी एट थाउजंड टू हंड फाईव्ह हंड्रेड ट्वेंटी दिलेला आहे म्हणजे चार लाख अठ्ठ्याऐंशी हजार पाचशे वीस दिलेले ह्या ठिकाणी बघा अमाऊंट किती पाहिजे होती फक्त आपल्याला अठ्ठेचाळीस पाचशे वीस ही अमाऊंट पाहिजे होती या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन चुकलेलं आहे त्यासाठी सांगतो की कॅल्क्युलेशन व्यवस्थितपणे तुम्ही एकदा बघून घ्यायचं ओके त्यानंतर ही अमाऊंट बाहेर आलेली त्यानंतर वेजेस आहे आपल्याकडे वेजेस किती दिलेले तीन हजार इनर कॉलमला लिहिले आणि आउटस्टँडिंग वेजेस होते आठशे रुपये जे की आपल्याला ऍडजस्टमेंटमध्ये दिलेले मग काय करणार ऍड करायचे हे ऍड करून झाल्यानंतर आपल्याकडे वेजेस किती होऊन जातील तीन हजार आठशे होतील आता हे आठशे रुपये आपल्याला कुठे ट्रान्स ट्रान्सफर करायचे आहेत लायबिलिटी साईडला मी तुम्हाला दाखवतो आता बघा त्यानंतर ही रॉयल्टी आहे रॉयल्टी दोन रुपये आणि रॉयल्टी आउटस्टँडिंग होती आपल्याकडे पंधराशे रुपये बरं ठीक आहे ही दोघी ऍड झाल्यानंतर आता बघा या ठिकाणी किती अमाऊंट झालेली आहे तीन हजार पाच तीन हजार पाचशे रुपये झालेले बघा हे पंधराशे रुपये रॉयल्टीचे आणि आठ रुपये वेजेसचे हे कुठे जाणार आहेत बॅलन्स इटला बघा मी तुम्हाला दाखवतो की बॅलन्स इटला ते ट्रान्सफर करायचे आणि ह्या ठिकाणी ते आलेले आहेत बघा आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस मध्ये आठशे रुपये वेजेसचे आणि रॉयल्टीचे पंधराशे रुपये अशा प्रकारे ह्या ठिकाणी ते अमाऊंट आलेल्या आहेत ओके हे आपण हातोहात तिकडे शिफ्ट करायच्या असतात त्यानंतर हे हे झाल्याच्या नंतर त्यानंतर कॅरेज इन्वर्ड दिलेलं आपल्याला किती दिलेलं कॅरेज इन्वर्ड चार हजार रुपये या ठिकाणी आपण लिहिलेलं आहे ओके त्यानंतर हे झाल्यानंतर आता आपल्याला क्रेडिट साईडला बघायचं आहे आपल्याकडे सेल दिलेला होता एक लाख वीस हजाराचा सेल दिलेला होता वन लॅक ट्वेंटी थाउजंडचा आपला सेल होता त्यामध्ये सेल रिटर्न आपला दोन हजारचा वजा केल्यानंतर आपल्याकडे एक लाख अठरा हजार रुपये आपल्याला आउटर कॉलमला लिहायचे आहेत ओके त्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक आपल्याला दिला जातात अठ्ठावन्न हजार रुपये ओके या ठिकाणी सगळ्या इनपुट टाकून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं याला आधी क्लोज करायचं असतं ओके याला क्लोज करायची याची टोटल मारली आपण एक लाख शहात्तर हजार रुपये याची टोटल आलेली आहे ओके त्यानंतर इथून ह्या इथून ज्या काही अमाऊंट आहे यांची टोटल आपल्याला करायची आहे आणि यांची जी काही आपण टोटलिंग केलेली आहे बघा यांची टोटल आल्याच्या नंतर यांची टोटल किती आलेली आहे या ठिकाणी बघा याची टोटल जर का आपण बघितली की किती आलेली आहे एक लाख चोवीस हजार आठशे वीस रुपये याची टोटल येते मग काय करणार आपण एक शहात्तर मधून जर का एक लाख चोवीस हजार आठशे वीस वजा केले तर ह्या ठिकाणी एकावन्न हजार एकशे ऐंशी रुपये म्हणजे ही अमाऊंट म्हणजे तो काय असतो ग्रॉस प्रॉफिट असतो अशा प्रकारे आपण ह्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे ओके त्यानंतर म्हणजे हा आपल्याला जीपी आपण फाईंड केलेला आहे ग्रॉस प्रॉफिट आपण फाईंड केलेला ओके हा जीपी आपण आता काय करणार आहोत ह्या ठिकाणी आपलं ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज झालेलं आहे ओके आता हा ट्रेडिंग मधला जो काही ग्रॉस प्रॉफिट आहे आपण याला फॉरवर्ड केलेला आहे प्रॉफिट अँड लॉसला बघा एकावन्न हजार एकशे ऐंशी रुपये या ठिकाणी आपण फॉरवर्ड केलेले आहेत त्यानंतर इंटरेस्ट आपण या ठिकाणी टाकलेला होता इंटरेस्ट आपल्याला दीड हजार रुपये रिसीव झालेला होता ओके त्यानंतर हे क्रेडिट साईडचे टोटल क्रेडिट साईडचे सगळे आयटम संपलेले आता आपण डेबिट साईडला बघणार बघा सॅलरी होती आपल्याला पाच हजार रुपये आणि आपण अडव्हान्स सॅलरी दिलेली होती त्या अडव्हान्स सॅलरीला लेस करावा लागेल अडवान्स सॅलरी आपल्याकडे दोन हजार रुपये आपण दिलेली होती तिला काय करायची आहे लेस करायची आहे म्हणजे आपल्याला सॅलरी किती झाली तीन हजार मग हिचा इफेक्ट जो आहे तो दुसरा इफेक्ट ऍसेट साईडला जाणार आहे ओके तो ऍसेट साईडला मी तुम्हाला दाखवत दाखवतो बघा ह्या ठिकाणी जी काही सॅलरी आपण दिलेली आहे दोन रुपये बघा अडवान्स सॅलरी म्हणून ह्या ठिकाणी दाखवलेला आहे ओके त्यानंतर पुढे आपण परत इकडे जाऊया या ठिकाणी बॅड डेप्स आता या ठिकाणी हे जे काही बॅड डेप्स आहे हे ओल्ड बॅड डेप्स आपल्याला चारशे रुपये दिलेले आहे त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला जे काही बॅड डेप्स नवीनवाले हजार रुपये त्यानंतर आर डी डी आहे नवीनवाली अकराशे सत्तर रुपये ह्यांची जी काही कॅल्क्युलेशन करायची आता हे जे काही कॅल्क्युलेशन हे कुठून येणार आहे याच्यासाठी आपल्याला अगदी बॅलन्स शीटमध्ये जावं लागेल त्या तिक इकडनं आपल्याला सगळ्या गोष्टी आलेल्या असतात त्यानंतर जे काही आर डी डी वगैरे ह्या सग
ओके बैड डेस अपने हजार रुपये दिल्ली है का करना अपन येस करावे लगता है ओके लेस के एक हजार रुपये अपने कहीं राहले हैं हा एक हजार वरती अपने तीन टक्के आरडीडी का जी अकराशे सत्तर रुपये है आता है अकराशे सत्तर रुपये और ये हजार रुपये अपने का प्रॉफिट एंड लॉस लगन स्क्रिप्ट के लिए ट्रांसफर के लिए जे कि हाठिका आए बी तुम्हारा हाठिका दिस ये हजार रुपये न्यू बैड न्यू बैड डेप से दिता है और जे का है अकराशे सत्तर रुपये एडजस्टमेंट मिले आए ओल्ड बैड डेप तो अपने ये दिलले होते अपन घते जे का ओल्ड वाले बैलेंस शीट मे ये अपन लेस के लिए कैलक्युलेशन कर पंद्रह सत्तर रुपये अपने कैड डेप्स दिता है ओके पर डेप्रिशिएशन का आता हे जे डेप्रिशिएशन है अठारशे नव्वद रुपये लैंड एंड बिल्डिंग वरती फर्निचर वरती सत्रहशे पंचवीस रुपये परत कुछ आल हाँ पर लगे कुछ का लगे पर बैलेंस शीट लाव लगे बैलेंस शीट लैलक्युलेशन कर लगे बिगा लैंड एंड बिल्डिंग अपन लिखे लिखे जी अमाउंट है सदतीस हजार सदतीस आठशे रुपये हि अमाउंट है यावती पांच टक्के जर का डेप्रिशिएशन का तुम्हारा पर्सेंटेज का अगर सोप है पर्सेंटेज का ओके त्यानंतर ये जी का अमाउंट है अठारशे नव्वद रुपये हि कशा वरती आए लैंड एंड बिल्डिंग वरती हि अठारशे नव्वद रुपये आनतर फर्निचर वरती हा टक्के जर का अपन का सत्रहशे पंचवीस वरती सत्रहशे सत्रह हजार पन दौनशे पन्ना दौनशे पन्ना वरती जर का अपन दा टक्के का तो सत्रहशे पंचवीस होता सा वजा के नर बाहर कि अमाउंट होना है पंद्रह हजार पांचे पंचवीस रुपये ओके अशा प्रकार ही सत्रहशे पंचवीस रुपये आठराशे नव्वद रुपये ये का करना अपन ट्रांसफर करना आहो पी एन एल या बेबिट साइड ला दो गोषी आ अठारशे नव्वद सत्रहशे पंचवीस हम टोटल छत्तीस से पंद्रह रुपये है तनतर मग अपन जे बाकी आइटम टाकले प्रिंटिंग स्टेशनरी घी थी चार हजार की डिस्काउंट घता दोन हजार दोन हजार तीस रुपया इंटरेस्ट होता इंटरेस्ट होता अपना कि होता हा एक हजार होता कमीशन होता अपल दोन हजार अशा प्रकार अपन हे सग्या गोषी टाकून जाए त्यानंतर इकडची टोटल आपण मारलेली आहे किती आलेली आहे ती बावन्न हजार सहाशे ऐंशी रुपये ओके अशा प्रकारे ही जी काही बावन्न हजार सहाशे ऐंशी होती त्यानंतर ही टोटल आपण मारलेली होती ही जी काही टोटल होती इथपर्यंत जी काही टोटल मारली ती टोटल किती आलेली होती आपली सतरा हजार दोनशे पंधरा रुपये आलेली होती तिच्यामधनं जर का आपण म्हणजे बावन्न हजार सा बावन्न सहाशे ऐंशी मधनं जर का आपण सतरा हजार दोनशे पंधरा वजा केले तर चौ पस्तीस हजार चारशे पासष्ट रुपये अपने मिला है हा का अपना नेट प्रॉफिट है ओके हा नेट प्रॉफिट मैं ये अपन इक्वली डिवाइड के लिए दोगी पार्टनर मे ज्यादा अपने ट्रांसफर कराए कैपिटल अकाउंटला ओके कैपिटल अकाउंट में करते ट्रांसफर करना आहो ओके अपने आता तो ट्रांसफर कराएगा दिल्ली बैलेंस शीट हा बैलेंस शीट मे दिल्ली शिल्पा चौक कि है अमाउंट कितनी है पंचवीस हजार रुपये नेट प्रॉफिट अपन ऐड के लिए जी और ऐड के बसष्ठ हजार सात से बत्तीस रुपये आए ज्यादम ड्रॉइंग अपने लेस कर दोन हजार रुपये फाइनल अमाउंट तीजी साठ हजार सात छे बत्तीस रुपये आलेली आहे त्यानंतर कटरीना जी किती आहे पंचेचाळीस हजार रुपये त्याचं कॅपिटल होतं नेट प्रॉफिट तिचा ऍड केल्यानंतर तिची जी काही अमाउंट आलेली आहे ती आहे बासष्ट हजार सातशे तेहतीस रुपये आणि याची ड्रॉइंग आपण काय करायची लेस करायची आहे आणि त्यानंतर अमाउंट किती उरलेली एकोणसाठ एकोणसाठ रुपये आलेली आहे त्यानंतर बिल पेबल आपण या ठिकाणी घेतलेले होते सतराशे सतरा रुपये होते त्यानंतर हे जे काही आउटस्टँडिंग घेतलेले होते तेवीसशे रुपये आपण दोघांची त्यानंतर बँक जे काही बँक ओवरड्राफ होता दहा हजार रुपये होता त्यानंतर क्रेडिटर बावीस हजाराचे होते आणि बँक लोन आपलं पंधरा हजाराचं होतं अशा प्रकारे आपण ह्या ठिकाणी या सगळ्या ऍडजस्टमेंट टाकून घेतलेल्या होत्या त्यानंतर आपण हे डेप्रिशिएशन काढलं होतं ह्या दोघांवरचं त्यानंतर हे कॅल हे जे काही आपण डेटर्स वरच्या ऍडजस्टमेंट केलेल्या होत्या त्यानंतर जे काही रिमेनिंग अमाउंट आपण ट्रान्सफर केलेल्या होत्या कॅश इन हँड केलं होतं कॅश ऑन बँक केलेलं होतं स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक घेतला होता त्यानंतर जी ऍडव्हान्स सॅलरी ती टाकली होती आणि शाहरुखला दिलेले दहा हजार रुपये सुद्धा आपण टाकलेले होते अशा प्रकारे आपण काय केलेलं आहे ह्या सगळ्यांची टोटल मारायची आपल्याला या ठिकाणी आपण यांची टोटल मारायची किती आलेली आहे एक लाख सत्याऐंशी हजार दोनशे पासष्ट आणि जर का ह्या दोघी साईडची टोटल तुमची बरोबर येत असेल तर तुमचा प्रॉब्लेम हा सॉल्व सॉल्व झालेला आहे आणि व्यवस्थितपणे तो टॅली झालेला आहे म्हणजे तुमचा प्रॉब्लेम मॅच झालेला आहे ओके आय होप की तुम्हाला हा प्रॉब्लेम नक्कीच समजला असेल जर तुम्हाला यामध्ये काही क्युरी असतील तर तुम्ही मला डायरेक्टली मॅस कमेंट बॉक्स में मैसेज करू शक तुम्हार कमेंट्स मैं देू शकता इफ यू लाइक दिस वीडियो टू डोंट फॉरगेट शेयर्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल ओके थैंक यू